karibu sana katika kipindi kingine kipindi ambaye kidogo leo itakuwa na tofauti na vipindi ambavyo nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu kuhusu Uislamu leo tutangalia sehemu moja katika aya moja na tutajaribu kuielewa na ni ni sura ya Almaida ambayo ni sura ya tano katika Korani na ni aya ya moja na sita na nadhani ni vizuri kuanza kwa kuisoma alafu utaelewa e, ni nini tutakachokuja kuongelea inasema hivi na pale Mwenyezi Mungu atakaposema ewe Isa bin Maryam eti wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu wengine wanatafsiri e, e, kunifa, e, nifanyeni mimi na mama yangu kuwa miungu pamoja na Mwenyezi Mungu lakini kwa kwa kuelewa ni kwamba kuna kama vile e, watatu sio utatu utatu ambayo unaeleweka katika Ukristo ni umoja ambayo hauwezi ukatawanyika lakini katika aya hii kuna mambo mawili kwanza kuna hiyo jina ya Isa um, halafu kuna jina la Mariamu halafu kama vile kuwa gawa eh, hao watatu katika utatu na kwanza kumweka eh, Mariamu ndani ya utatu hii kwanza ni kitu ambayo inashangaza anyway tutakuja kuiongelea hayo yote kwanza kwa sababu yote hayo hata mimi mwenyewe nimesoma hiyo sura eh, na hiyo aya na nime nadhani na nina video moja hata kwenye channel ambayo inaongelea tuseme upuuzi wa kumweka Mariam kama moja wa, wa utatu kama vile upinzani ya Ukristo hiyo haileti maana hata kidogo lakini nime nimekwenda ku, kupata kuona mafundisho mengine ambayo yanayafafanua au yanafafanua hiyo aya zaidi na wakati nimeachunguza nikasema kwamba eh lakini hiyo kidogo inaanza kuleta maana na inaweza kaeleweka at least ninaweza nikaelewa hiyo aya ina kusudi gani inawalenga kina nani na, yani tuseme yani nipate kuielewa uh, kwa hiyo kitu ambayo wakati nimekuwa nikiangalia na nimeangalia watu wengi kwenye YouTube pia ambayo wana, wanaongea juu ya hiyo aya na wanasema kama hiyo aya inasema kama vile inavyosema unapoisoma kwa kwa kuangalia tuseme upinzani wa Uislamu kuelekea Ukristo utasema Allah hajui na hiyo inashangaza na wakati mimi nimekuwa nikifanyia hiyo kazi hata mimi nimeshangalia nime kuona huu ujinga ambayo unaletwa kwa sababu kama unataka kumpinga mtu at least jaribu kumpinga kwa misingi ambayo anasimamia sio kwa msingi ambayo haupo si ndio uh, kwa hiyo mimi wakati nilifanya hiyo kazi nadhani sikuielewa na ina, ita, itakuwa hata conclusion zangu haziendani na kusudi la andiko lenyewe tuseme kwa kifupi nilikosea na wengi pamoja na mimi wamekosea kama ni hivyo. Kwa hiyo eh, tukiweka sasa katika muktada wake pale ambapo ilikusudiwa kuwepo na ilikusudia kutoa ujumbe kwa watu upinzani fulani au fundisho fulani kwa watu labda itaweza kaeleweka zaidi na hiyo ndo kazi ambayo nitajaribu kuifanya leo. Kwa hiyo kama ambayo nimeshadokezea Ukisoma andiko hili kwa msingi wa mapokeo ya Kiislamu kwa kweli haileti maana kwa sababu machache. Kama Allah anamfunulia Muhammad mafundisho ambayo hayako sahihi kuhusu imani ya Wakristo, inamfanya Allah kuwa hajui mwenyewe na yeye eti ni Mungu. Kwa hiyo kama yeye ni anafahamu kila kitu, atajua kwamba Ukristo haisemi kwamba Mariam ni moja kati ya utatu atafahamu na hata kama ni ni mtu wa kawaida hata kama ni tuseme pepo mdogo ambayo hana hata maana hiyo atajua atafahamu hiyo kwa hiyo inamuaibisha Allah kama analeta kitu kama hiyo au anamdanganya kwa sababu anataka kumwaibisha huyu mpokeaje kama ni Muhammad au kama ni mtu mwingine 
atakuwa anafanya udanganyifu fulani. Na ni kweli katika Korani anayo sifa ya kuweza kudanganya lakini pia haileti maana kwa sababu udanganyifu huo sio kwamba anamdanganya mtu au watu anamwaibisha tu mtu kwa kuleta kitu ambayo mtu akisikiliza atasema bwana we, we hujui kwa sababu hakuna mkristo katika historia ya wakristo ambaye amewahi kuamini kwamba Maria au Mariamu mzazi wa Yesu mama yake wa Yesu hapa duniani ndiye sehemu ya tatu katika utatu pamoja na baba na mwana kwa sababu utatu katika Ukristo tangu mwanzo imekuwa Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Mungu Roho Mtakatifu mpaka leo hakuna mwingine ambaye ameji penyeza na kuingia pale katika utatu au fundisho ya utatu haija haija kumekuepo mjadala mkubwa kuhusu utatu uko vipi una una, una hao watatu wana uhusiano gani haya mambo yote na hiyo imekuepo katika Ukristo lakini kusema kwamba kumekuepo mwingine ambaye anapendekezwa kuingizwa pale hiyo hamna lakini ukiangalia andiko hili ambayo ni sura ya tano na mstari wa 116 eh, ukizingatia maeneo ya kijiografia ya asili ya Korani pia kwa sababu ndio na jua mapokea anasema Korani ilifunuliwa kwa Muhammad akiwa huko kwenye nani pango la huko e, ya Hira huko Hijaz lakini kila ushahidi inatuonyesha kwamba Korani ilitungwa kaskazi sana na watu wengine muda mrefu baada ya hayo mambo yanayosimuliwa Uh, lakini tukaenda kuangalia sasa katika historia katika jiografia kuna muda fulani na kuna watu fulani ambayo tukiwachunguza andiko kama hila hoja kama hiyo inaweza kaleta maana na hiyo tutaifanya leo na bila shaka kama utasikiliza video hiyo yote unahitaji labda kujiandaa na, na kitu cha kunywa kwa sababu itakuwa ni video ndefu kwa hiyo tujaribu kuangalia na tuone ni nini kinachoendelea katika hiyo sehemu. Kwanza katika andiko tunakutana na majina mawili, tunakutana na Isa na tunakutana na Mariamu. Na kwa ufahamu wetu wa Kiislamu kutokana na mapokeo tumezoea kutumia Isa kwa mbadala ya Yesu na Mariamu ndiye mama yake. Na kuhusu Maria kama mama yake Yesu hiyo nafikiri ni wazi hii imekuwa hivyo hiyo tunafahamu lakini Isa hiyo ni kitu inayo, e, inavutia kidogo kwa sababu neno Isa ni neno ya zamani sana katika lugha ya Kiarabu na inatangulia wakati wa Ukristo kuafikia Waarabu unaona kwa hiyo neno ambayo ilitumika ina maana yake rasmi <coughs> maana yake ni mkombozi Yaani mtu anayemkomboa mwingine kutoka labda deni, kutoka hatari, kitu kama yaani mkombozi, mtu anaye mtoa mtu katika hali mbaya na kumweka katika usalama. Uh, na katika lugha ya Kiarabu, Wakristo walianza kutumia neno Isa kwa sababu waliona inamfiti Yesu kama mkombozi wa wanadamu kutoka kwa dhambi kupitia ule msalaba. Kwa yeye ndiyo mkombozi. Na kuna mtu ambaye amefanya uchunguzi huo na amefanya utafiti anaitwa Al-Jalad. Ni, ni mtu ambaye ni, 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 ni mtaalamu wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapoangalia sasa Uislamu leo inapotumia Isa kama Yesu inashangaza kidogo maana Uislamu inadai kwamba Yesu hakusulubiwa kwa maana kwamba hakukomboa ulimwengu lakini hata hivyo wanatumia neno ambaye maana yake ni mkombozi kwa kumaanisha huyu mtu inaonekana kwamba watu walioandika hiyo Korani kwa sababu ni neno ambayo ilitumika zamani sana wakaanza waumiti wamepachika sehemu ambapo labda kama wangekuwa wamefikiria zaidi wasingitumia hiyo bora hata jina lake Yeshua au Yesu unaona kuliko kuingiza neno ambayo hata unapoitamka tu unasema kwamba ni mkombozi 
kitu ambayo dini yako inaikataa kwa hiyo ni, ni jambo ambayo inashangaza kuhusu hiyo jina kwa hiyo tukifikiria pia uh, ujumbe inayowaelekea wapokeaji huo ya hiyo aya na tunafikiria kwamba ni inawahusu ina watu wanaoishi huko Hejaz haileti maana kwa sababu wa Kristo hawajaamini kwamba Mariamu ni mmoja wa utatu na isitoshe wakati huo wa Kristo walikuwa hawajafika maeneo hayo walikuwa hawaishi maeneo hayo hapakuwa wa Kristo katika maeneo ya Hijazi wakati huo wao walikuwepo kaskazi zaidi lakini tukiacha kufikiria kwamba hii ni mafunuo ambayo ilikuja kwa mtu huko Hijaz halafu tuangalie watu ambayo walikuwa na mawazo kama hayo katika historia tunakuta kuna watu wa siri yake walioishi kaskazi zaidi kutoka Hejaz tunapata maana nyingine mpya ya hiyo aya tunaweza tukaielewa kwa hiyo tutafanya hivyo tutatumia ufahamu wetu wa utamaduni na historia ya imani ya, kis, ya watu wa Syriac na tunarudi nyuma katika historia hata kabla ya siku ya za Uislamu kwa sababu wazo hili ya kuwa kutumia Mariam kama mbadala ya ya Roho Mtakatifu imekuwepo katika historia kabla ya Uislamu na umeendelea nafikiri inawezekana mpaka hata mpaka siku zetu kuna watu hao watu wa Syriac ambayo wanaweza wakaitumia sio kwamba wanafikiria kwamba huyu mama alimzaa Yesu hapa duniani ndiye isipokuwa wana, wana, wanaweka hiyo nembo kwa roho mtakatifu. Kwa hiyo kuna watu waliotumia nembo ya mama walipongea juu ya roho mtakatifu. Katika ndiko moja ambayo inaitwa Matendo ya Tomaso na nafikiri ni sura ya 39, hiyo ni andiko ambayo eh, sio eh, haikubaliki katika Ukristo, ni andiko hasi. Eh, na ninaweka link ukitaka kwenda kuisoma kuiangalia zaidi ni document katika Kiingereza unaweza kuisoma imetafsiriwa unaweza kuiangalia lakini ninaiweka ni, ni hivyo tu inasema hivi tunakutukuza na kukusifu wewe na baba yako asiyeonekana na roho wako mtakatifu mama ya uumbaji wote kwa hiyo na roho mtakatifu mama ya uumbaji wote hapo unaona roho mtakatifu anapata kama nembo ya kike kwa hiyo kuna Mungu Baba ambaye ni Baba, halafu kuna huyu Mama ambaye ni Roho Mtakatifu amepewa hiyo nembo, halafu kuna mwana. Wanaiweka kama familia katika jinsi wanavyoitamka. Na mimi hiyo tafsiri ya Kiswahili of course ni ya kwangu, ninaweka pia Kiswahili eh, Kiingereza eh, ambayo ni nukuu yenyewe ukitaka kuichunguza kuona kama tafsiri yangu ina, inaendana na hivyo basi katika lugha ya Aramaic ambayo ndio Syriac Aramaic ndio lugha ambayo inatumika hapa neno roho ni neno ya kike katika grama yake eh, kwa hiyo inaleta maana kutumia mama unapongea juu ya roho kwa sababu roho ni neno la kike ambapo katika lugha zingine utakuta roho ni neno la kiume kwa hiyo na pale sasa haitaleta maana lakini kwa hao watu kwa vile ni neno ya kike inaweza kuleta maana kutumia hivyo kwa hiyo e, baba Mungu baba hiyo ni neno ya kiume moja kwa moja hata katika Aramaic na Syriac kwa hiyo e, kwa hiyo hapo unapata sasa baba unapata ma, e, e, mama na unapata ukimweka Yesu unapata mkombozi au mwana Lakini nje ya mktada ya Syriac wazo hili halionekani ila kwao ilikuwepo. Kwa hiyo nje ya mktada wa hao watu kabila hiyo na na jumuiya hiyo tuseme wazo hiyo ya kumweka e, roho kama mama ilikuwa haipo. Ili ilihesabika kuwa kwamba ni wazo hasi kabisa. Kwa hiyo e, na watu hao tuseme katika jiografia itakuwa ni watu wa Syria na Iraq. Ambapo hiyo ni kaskazi sana na Hijaz. Na kama nilivyosema lugha zingine kwa mfano lugha ya Latin au Kirumi eh, 
neno roho ni neno katika grama yake inakuwa inakuwa na nembo ya kiume kwa hiyo kwao haileti maana kuita roho mama okay sasa tatizo ni nini basi mwandishi wa aya hii hapingi utatu kama ulivyo katika Ukristo na anatumia lugha ya kumuita roho mama na Yesu mwana mkumbozi Isa katika utatu. Kwa hiyo hapingi utatu wenyewe ana, anapinga namna ya kufikiria utatu, nitakuja kuja kuiona. Eh, na anatumia lugha ambayo inatumika katika maeneo rasmi juu ya roho kule kum, kumfikiria kama mama. Kwa hiyo unakuta uundo mtada wenyewe. Na anachokipinga katika mtazamo wa utatu eh, ni wazo ya kuwa mwana na roho ni miungu pekee mbali na baba. Yaani kupinga ule umoja wa utatu ambao unazingatiwa na Ukristo. Unaona? Inakuwa kama kuna miungu mitatu badala ya kwamba ni Mungu mmoja katika utatu. Hiyo najua ni, ni, ni wazo la kitheolojia kwa hiyo sa nyingine ni vigumu kuelewa tofauti hapo lakini ni, ni kwa umoja uliopo katika utatu ni umoja ambao hauna mgao wote ambapo hapa kulikuwepo kundi ambayo walikuwa wanapenda kuwagawa kuwaweka kama mambo matatu ambayo kila mtu ana mambo yake pia ambayo utatu unasema hakuna aliye na mambo yake pia wote wako pamoja katika tafsiri yetu aya inasema Mungu eh, badala mbali na Mungu Baba. Yaani Mungu miungu ambayo wako mbali na Mungu Baba au ambayo wamegawanyika wako upande wa Baba au pamoja wa Baba au badala ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna hayo maneno yote ambayo yanatumika tunapoitafsiri. Kwa hiyo aya yenyewe haikanushi wazo ya utatu kwamba Ala anamwambia we umesema kwamba utatu upo hiyo haiwezekani. Sio hivyo bali ina inapinga ule mtazamo wa utatu ambao ulikuwa mnashikiliwa na kundi fulani basi kwa kuweza kuelewa zaidi tutaweka aya hiyo katika mktada wake wa muda na wa kijiografia kwa hiyo tutakuwa tunaangalia tarehe za mjadala huo na pia tutaweka sehemu katika jiografia kwenye ramani ambapo hayo maongezi yalikuepo au huu mvutano ulikuepo Uh, kwa hiyo aya inapinga msimamo au tuseme, pendekezo ni kwamba aya inapinga msimamo iliyozingatia upekee wa kila mmoja katika utatu na mtindo huo ulikuwepo sana katika karne ya tatu hadi karne ya saba. unaona kati ya karne ya tatu hadi karne ya saba. na kuna mtu mmoja John Philoponos aliyekufa mwaka mia saba sabini 570 na wafuasi wake Eugenius na Conon wa Torso eh, hapo utato una, wanadai kwamba utatu unaonyesha mgao na hata kama kuna uhusiano kila mmoja ana upekee wake kati ya utatu ilikuwa ni wazo ambayo wao walikuwa wanasimamia eh, na ilikuwa ni njia moja ya kujaribu kuunganisha mawazo ya mwanafilosofia Aristotle na Ukristo Unajua kumekuwepo wana theolojia ambayo wanapenda kuweka filosofi au falsafa eh, ya kidunia na kuiingiza katika Ukristo na, na hata hivyo katika kila dini kuna falsafa za kidunia ambayo zinaingia pia. Uh, na i, hapo ilikuwa ni kwamba wanajaribu kuunganisha hiyo. Na mtazamo huo pia ulitetewa na baadhi ya viongozi ya kanisa, moja akiwa ni Antiochia, Petro wa watatu wa Antiochia. Ila wazo lili ilikataliwa na kanisa mwaka 616 katika sinodi ya Aleksandria eti inawafanya miungu watatu wao walisema mtazamo huo inawafanya kuwa miungu watatu ambapo itakuwa ni kuabudu miungu kama wapagani wanavyofanya na hiyo Ukristo haukubali kwa hiyo walisema hapa hiyo ni wazo ambayo ina inagawa utatu na utatu unatakiwa kuwa kitu cha pamoja Uh, tukiweka mahali husika katika ramani tunakuta miji yanayoongelewa ni hizo katika miraba na 
ninakuonyesha nina kwenye ramani sasa kuna kuna ramani ambayo inatokezea kwenye screen kwa hiyo wanzo la wakristo waliokuwa wanaishi Antiochia au leo Antakya haikuwa kwamba ni miungu mitatu hasa bali walizingatia sana upekee wa kila mmoja katika utatu kwa hiyo kulikuwepo ni mvutano katika kanisa juu ya kuelezea utatu ambapo wengine walizingatia sana umoja wao wakasema wazo hili ya kuagawa kama vile watu wa Antiochia walivyofanya inaelekea kuwa kuabudu miungu au kuwaweka kama miungu mitatu. Kwa hiyo hiyo na, na wazo mwisho ilikataliwa ilikanushwa ilikataniwa na, na, na kanisa kuu. Unaona. Ingawa haikuwa tuseme sio kwamba waliamini hivyo kwamba ni, ni, ni miungu mitatu kama vitu vitatu isipokuwa wali, walipenda kuzingatia ule upekee wa kila mmoja. Kwa hiyo e, tuseme uongozi wa huko Aleksandria ambayo ni Misri unaona pia kwenye mraba waliona kwamba wamezidi kiasi kwamba wanagawa utatu katika watatu sasa huo ni mjadala ambayo unafanyika ndani ya mwili wa Kristo yani wa Kristo wana wanajaribu ku, kutafuta kuelezea doctrine fulani katika imani walenga walengwa sasa ni akina nani e, Ingiweza kuwa andiko pinzani kwa kundi linalozingatia mgao wa utatu na ndivyo ilivyo tunaamini hivyo e, au kundi huenda la warabu wa Kristo ambao wao wanaishi miongoni mwa watu wanaoshikilia msimamo huo kwa kuwapa nguvu kutokujiunga na mawazo hayo kwa sababu ni mafundisho yanayoshikiliwa ambayo hayafishikiliwi na kanisa kuu. Unaona kwa inawezekana ina ni andiko ya kulenga wale ambayo wanahesabika kuwa wamekosea katika e, fundisho lao au watu ambaye wanakuwa katika mazingira yale na kuna hatari ya kwamba wata wataambukizwa maneno tuseme mafundisho hayo. Hao wote makundi hayo mawili inawezekana ni walengwa lakini kijiografia bado itakuwa ni eneo moja. E, tutaangalia rejea zinazosema kuwa roho anaweza kuitwa mama maana hiyo ni vizuri ku, kuangalia. E, kuyu, yupo mtu anayeitwa Afrate aliishi katika e, kati ya mwaka 280 hadi 345. E, yeye alikuwa ni mwandishi wa, ma, wa maandiko ya theolojia, ya maandiko ya kiimani na aliishi katika utawala wa Kiajemi na Kisasanian. E, <coughs> na mapokeo yanamweka katika eneo ya Mosul ambayo ni Iraki na hiyo pia naweka sasa kwenye ramani unaweza kuona ni wapi alikokuwa anaishi na yeye anasema hivi Wakristo wanaooa wana uwepesi wa kumsahau eh, au Mkristo anayeoa ana uwepesi wa kumsahau baba yake Mungu na Roho Mtakatifu mama yake Unaona kwa hiyo hapa ana anaweka nembo ya baba mwanaume kwa Mungu baba na anaweka nembo ya mama kwa Roho Mtakatifu unaona mwingine ni origin wa kuto aliyeye alikuwa anaishi kuanzia e, mwaka 185 hadi 253 na ninaweka link yeye ni, ni maarufu sana ukiangalia hiyo link utapata maelezo yake yeye anasema hivi akiwa ananuku kutoka injili ya Waebrania hiyo ni uh, eh, injili inayotumika na wan, eh, wanazareti ni ilikuwa ni kundi moja ya Wakristo ambayo walikuwa na andiko hiyo hiyo andiko kwa kweli eh, leo haipo ni, ni kama tuseme Korani ya Uthman haipo na hata hii haipo isipokuwa nuku kutoka andiko ambayo wanadai kwamba inaitwa hivyo kwa hiyo hii napenda kusema Uh, inasema hivi mkombozi alisema muda kidogo uliopita mama yangu ambaye ni roho mtakatifu alinikamata katika nywele moja akanibeba hadi mlima wa Tabor kwa hiyo hapa ni Yesu mwenyewe au ambaye anasema mama yangu ambaye ni roho mtakatifu hapa tunaona kwamba nembo ya mama kwa roho mtakatifu ipo na yeye aliishi katika kuna mraba ya blue ninaweka kwenye ramani unaona eneo alikokuwa akiishi kwenye ramani. Mwingine anaitwa Jerome na yeye pia ninaweka link ukitaka kumchunguza ni mtu gani? Yeye aliishi kuanzia 
eh, hadi 40 na 20 na kazi yake zaidi alikuwa anafanya maeneo ya Yerusalemu na fikiri na Caesarea anasema kuhusu kundi la eh, watu ambao wanaita Judeo Nazareans yani ni wa, wa Nazarea kwamba ni kweli moja ya imani yao ni kwamba Roho Mtakatifu ni mama wa Kristo unaona kwa hiyo hiyo wazo lilikuepo na yeye pia aliishi unokiangalia kwenye mraba wa kijani utaona kwamba eh, ni eneo ambayo yeye alikuwa akiishi <coughs> lakini sio waandishi tu wa, wa, wa nje ya Korani tuseme au nje ya imani ya Kiislamu ambayo wanasema kwamba hiyo inahusu Roho Mtakatifu huyo Mariam hapa sio Mariam yule mwanadamu aliyemzaa Yesu alipokuja hapa duniani bali ina Roho Mtakatifu Uh, na ni, ni wengi na ni watu maarufu Al-Tabari, Al-Badawi, Al-Zamshari au Al-Jalalin. Wote hao wanakubali kwamba aya hii inamhusu Roho Mtakatifu, yani Mariam pale ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Kwa hiyo inaonekana kwamba aya hii inahusu kitu ambayo ukifikiria tu tuseme mvutano kati ya Uislamu na Ukristo haileti maana ni kitu ambayo ni ndani ya Ukristo kwa hiyo bila shaka imandikwa na Wakristo kwa Wakristo wengine ambayo wanatofautiana katika uelewa wao kuhusu Roho Mtakatifu na kutuhusu utatu tuki jaribu kuweka sasa wapokeaji tumeongea juu ya watu wengi na kuna wengine pia ambayo mimi sijayataja katika video hii kwa sababu nimeona itakuwa ndefu mno eh, lakini nitaweka maandiko na watu fulani katika ramani na utaona ni eneo gani ambayo inahusika katika mjadala wetu huu wote eh, ukiona sasa inaanza kutokezea miraba na miji na vitu kwenye ramani maeneo hayo ndiyo inahusika na wazo hili na mvutano huo katika fundisho hili ya utatu. Kwa hiyo tunaamini kwamba hapa ni, ni watu wapokeaji na wale ambao walikuwa wakiandika, walikuwa wakiandikiana kwa hapa. Ukicheck Mecca na Medina, nafikiri kwenye ramani maandiko wa Medina, Mecca iko karibu na Medina, unaona kwamba ni, ni, ni mbali sana na maeneo hayo. Ni maili mia sita au kilomita elfu moja kutoka maeneo hayo ambayo yanahusika na hiyo aya Kwa vile watu kutoka Ukristo na pia baadaye hata Waislamu wanakubaliana kwamba Mariamu katika sura tano ambayo ni Almaida eh, na, na aya ya moja na sita ni rejea ya Roho Mtakatifu lazima tufikirie walengwa ni akina nani ni kundi gani katika historia ambayo imetumia hiyo nembo kwa roho mtakatifu na inavyoonekana ni makundi waliokuwa wakitumia nembo hiyo kwa roho mtakatifu na waliishi kaskazi sana na na Hijaz kwa hiyo hao watu ni kama vile aina ya wakristo ingawa hawakubalian hawakubaliki katika kanisa kuu ya Ukristo. Tuseme doctrines za kawaida ambazo zinakubalika katika Ukristo. Kuna makundi mengine ambayo wanajibagua na na doctrine fulani na wanafukuzwa katika Ukristo kwa sababu hapa Ukristo tutasema kwamba hayo mafundisho hayaendani na na Ukristo wa kweli wa Kibiblia. Na ndio maana unakuta ma, ma, maandiko kama hiyo ya, ya injili ya Waibrania, matendo ya Tomaso, unakuta eh, eh, kuna mashairi ya Sulmani, kuna nini na nini ambayo na hata injili ya Tomaso eh, kuna maandiko ambayo yanaanza na, na Ukristo anasema ah andiko hili sisi hatuikubali hatu kama neno la Mungu na kama ninyi mnaifuata hiyo kama neno la Mungu ondokeni na kuna wakati walifukuzwa kabisa katika maeneo wakaenda kukaa sehemu nyingine na wakaendelea na mambo yao kwa hiyo eh, hiyo video eh, yangu inaishia hapo na kama nilivyosema hiyo ni pendekezo ni wazo ambayo ni vizuri nafikiri kuifikiria kama ndivyo ilivyo kama sivyo ilivyo eh, hiyo itakuwa lazima ufikirie mwenyewe eh, kwangu ninapoisoma kwa njia hiyo inaleta maana zaidi kuliko 
nilipokuwa ninaichunguza mara ya kwanza na fikiri wakati huo nilipata kama kundi moja ndogo ambayo katika historia zamani walikuwa wanamhesabu E, walikuwa wanamfikiria Maria kama mmoja wa watatu lakini tuseme hiyo ilikuwa ni kundi ambayo si ya Kikristo haikubaliki katika Ukristo na ilikuwa si kundi ambayo inakuwa na maana yoyote. Kwa hiyo hii hapa kidogo kwangu ina, inaleta maana zaidi. Ya basi video hii inaishia hapa e, kama umeifuata mpaka mwisho kama kawaida ninashukuru toa comment zako juu ya maneno hayo. Hiyo inaweza ika ikaleta mjadala ambayo ni mzuri. Kwa hiyo leta tu comment zako kama una unakubali, kama hukubali, hii yote ni moja ya mjadala. Na hatuhitaji kuwa na na, 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 na maneno makali hapa. E, unapotoa comment naomba tu utumie heshima e, kwa kwa wote ambayo nikiona kwamba kuna mtu anatukanana kwenye comment nitaiondoa. Sitaki comment za namna hiyo wazi natokea mtu anaweza kakasirika na kama unakasirika unapoona kitu ninaomba kwanza tulia kwanza chukua muda halafu utoe response yako uifikirie na utoe response ambayo unaijengea hoja ambayo ina msingi fulani sio kusema tu <laughs> ni, ni vizuri kuwa na msingi wa hoja zako anyway um, Nafikiri basi na malizia hapo bila shaka tutaona katika video zingine siku za mbele. Asante sana kwa kunisikiliza.